हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म और इसमें हम आइसोलेशन कैसे होता है सेम पॉपुलेशन में स्पीसीज का जोग्राफिकल आइसोलेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड टाइप्स ऑफ आइसोलेशन और साथ में सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे ओके तो आइसोलेशन की बात करें हम तो जब भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक सिंगल पॉपुलेशन में अलगाव हो जाता है अलगाव मतलब एक पॉपुलेशन में दो अलग अलग कैटेगरी बन गई या दो से ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज बन गई तो उसे हम कहेंगे आइसोलेशन ये आइसोलेशन हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया की जोग्राफी बदल जाए तो हो सकता है या फिर इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव जो फिनोमिना है वो बदल जाए इसके कारण भी हो सकता है और आइसोलेशन किस वजह से हो रहा है आइसोलेशन के पीछे क्या मैकेनिज्म है उसको हम आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं और ये सबसे पहले मेंशन किया था डॉबजेंसकी ने तो डॉबजेंसकी के अकॉर्डिंग दो तरीके के आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है दो तरीके के ऐसे व्यवहार हैं इंडिविजुअल के जो बदल रहे हैं पहला जोग्राफी के कारण और दूसरा रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के कारण कैटेगरीज ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो डॉबजेंस की ने मेंशन की थी पहली है जोग्राफिकल आइसोलेशन और दूसरी है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में फर्दर प्री मेटिंग यानी मेटिंग से पहले का जो मैकेनिज्म है और मेटिंग से बाद का जो मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे दो तरीके के आइसोलेशन नजर आते हैं तो प्री मेटिंग मैकेनिज्म जो है उसमें आइसोलेशन होगा सीजनल टाइप का तो सीजनल आइसोलेशन हैबिटेट के अकॉर्डिंग आइसोलेशन होगा या फिर इथोलॉजिकल आइसोलेशन होगा इथोलॉजिकल आइसोलेशन मतलब जिसमें बिहेवियर के कारण एक पॉपुलेशन में स्पीसीज आइसोलेट हो जाती है अलग अलग हो जाती है तो जो आपका इथोलॉजिकल आइसोलेशन है ये हो सकता है विजुअल स्टिमुलस के कारण कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को कुछ चीज पसंद नहीं आ रही है देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आइसोलेट हो गई जैसे या ऑडिटरी स्टिमुलाई के बेसिस पे या फिर केमिकल स्टिमुलाई के बेसिस पे हो सकता है तो बिहेवियर आइसोलेशन भी हम इसे कहते हैं दूसरा हो गया मैकेनिकल आइसोलेशन जो व्यवहार बदलने के कारण नजर आता है तो जैसे पहले कुछ इंडिविजुअल शाकाहारी थे और फिर वो अचानक से मांसाहारी हो गए तो उनके बीच में मैकेनिकल आइसोलेशन नजर आएगा वहीं दूसरे टाइप का पोस्ट मेटिक मेटिंग मैकेनिज्म जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में नजर आता है और पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म जो है वो होता है गैमीट मोर्टेलिटी के कारण जब गैमीट मर जाए या फिर जाइगोट मोर्टेलिटी जाइगोट के मरने के कारण जाइगोट इनवायबिलिटी जाइगोट के इनवायबल होने के कारण इनवायबल मतलब कि वो अब जीवित रहने की क्षमता उसकी नहीं है नेक्स्ट हाइब्रिड स्टेरिलिटी के कारण जिसमें कि हाइब्रिड्स बन जाते हैं दो अलग अलग स्पीसीज जब आपस में मेट कर रही हैं तो उनसे जो इंडिविजुअल निकल रहा है वो हाइब्रिड है लेकिन अब वो स्टेराइल है स्टेराइल मतलब वो अपने न्यू वंस को जन नहीं दे सकता है तो इस तरीके से भी आइसोलेटिंग मैकेनिज्म मेंशन होती है तो सबसे पहले मेंशन करते हैं जोग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में जोग्राफिकल आइसोलेशन बेसिकली क्या होता है कि कोई बैरियर जोग्राफिकल बैरियर जब नजर आता है एक पॉपुलेशन के बीच में तो सपोज एक पहाड़ी थी और पहाड़ी में पॉपुलेशन रह रही थी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की अब बीच में क्या हुआ कि एक बीच में रिवर जो है लगातार बह रही थी पहाड़ी के बीचों बीच बहती रही और फिर उसने क्या किया एक पहाड़ी को दो भागों में बांट दिया तो अब क्या होगा जो एक पहाड़ी एक पहाड़ी थी अब वो दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई तो इस तरीके के जोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण जिसमें पहाड़ी ही अलग हो गई तो वहां के पे रहने वाली स्पीसीज भी जो है अलग अलग हो जाएंगी तो इस तरीके के आइसोलेशन को हम कहेंगे जोग्राफिकल आइसोलेशन और इसमें क्योंकि अब वो जो स्पीसीज है वो बीच में नदी आ जाने के कारण आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती है एक्सेप्ट बर्ड्स बर्ड्स को छोड़ दे तो, तो वो जो स्पीसीज है वो जोग्राफिकल आइसोलेशन के वजह से अब आइसोलेट हो जाएंगी अलग अलग हो जाएंगी और इस तरीके कि आइसोलेशन जो है वो एलोपेट्रिक स्पीसीएशन को शो करती है एलोपेट्रिक स्पीसीएशन को हम आगे मेंशन करेंगे तो यहाँ पे हम वही स्पीसीज एक स्मॉल स्ट्रीम को हम देखें तो अगर वो इफेक्टिव बैरियर की तरह नजर आती है तो लैंड में रहने वाले इंसेक्ट और मैमल्स पे इफेक्ट पड़ेगा लेकिन बर्ड्स पे इस बैरियर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है 
तो ये हम देख रहे हैं जोग्राफिकल बैरियर का एक एग्जाम्पल जिसमे की पैसेफिक ओशन और कैरिबियन ओशन के बीच में जो है आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक लैंड पार्ट जो है उठ जाता है जिसे हम इस्तेमस ऑफ पनामा कह रहे हैं इस इस्तेमस ऑफ पनामा के उठने के कारण जो पोर्क फिश थी वो अब जो रहने वाली थी इस पर्टिकुलर पनामा एरिया में अब वो डिफ्रेंशिएट हो गई तो इसी कैरेबियन सी में रहने वाली फिश जो है पोर्क फिश वो अलग दिखाई देने लगी और पैसेफिक ओशन में रहने वाली जो फिश थी पोर्क फिश वो अलग दिखाई देने लगी तो इस इस वजह से जोग्राफिकल आइसोलेशन इस इस्तेमस ऑफ पनामा के उठने की वजह से ये दोनों फिशेज में जोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण इनके बिहेवियर इनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी बदलाव नजर आए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो जिनकी पॉपुलेशन में अलग अलग अलगाव हो जाता है वो एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं कर पाते हैं और उनका जीन पूल भी जो है अलग अलग नजर आता है तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को हम दो भागों में बांटते हैं प्री मेटिंग मेटिंग से पहले का आइसोलेशन और पोस्ट मेटिंग मेटिंग के बाद का आइसोलेशन तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या था ग्रीन कलर में हम देख रहे हैं फिगर में ग्रीन कलर में ओरिजिनल पॉपुलेशन को हम शो कर रहे हैं जैसे जैसे समय बीतता गया टाइम गुजरता गया तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म इसी ग्रीन कलर के जो सारे इंडिविजुअल थे अब उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है पॉलीमोर्फिज्म को शो करने लगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स या अलग अलग बॉडी पार्ट को शो करने लगे और इसी पॉलीमोर्फिज्म के कारण इस अलगाव के कारण अब क्या हुआ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होने लगा क्यों क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स ने जब अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स को बदला तो उनमें से कुछ ही इंडिविजुअल्स अब आपस में मेट कर पा रहे हैं जो इस ब्लू कलर के से रिप्रेजेंट हो रहे हैं बाकी जो ग्रीन कलर के इंडिविजुअल्स हैं वो इस ब्लू कलर के इंडिविजुअल के साथ मेट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नजर आया और इसी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण जो ग्रीन कलर के इंडिविजुअल्स थे वो अलग स्पीसीज शो करने लगे और ब्लू कलर के इंडिविजुअल्स अलग ही स्पीसीज बन गई तो ये जो है टाइम जैसे जैसे गुजरता गया तो ये दो अलग अलग स्पीसीज इवोल्यूट हो गई पॉलीमोर्फिज्म के कारण दिस वन इज एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्पीसीएशन को समझे तो स्पीसीएशन में हम बात करते हैं प्रोसेस बाय विच डॉटर स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम पेरेंट स्पीसीज एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि डॉटर स्पीसीज बनती है पेरेंट स्पीसीज से तो ये चार तरीके से हम मेंशन करते हैं पहला एलोपैट्रिक अब इनके टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं एलोपैट्रिक में हम बात करते हैं जिसमें कि जोग्राफिकल बैरियर आ जाता है तो एलो मतलब अदर अदर फ्रॉम द फादर लैंड तो जब मेन लैंड जहां पे रहते थे उसके बीच में कोई बैरियर आ जाएगा तो एलोपैट्रिक स्पीसीएशन होगी तो दो अलग अलग स्पीसीज बन गई दूसरी होती है पैरापैट्रिक पैरापैट्रिक स्पीसीएशन में क्या होता है कि दोनों जो जोग्राफिकल एरियाज हैं जो दोनों जो स्पीसीज हैं वो अगल बगल में ही रहती हैं लेकिन इन दोनों स्पीसीज में से कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो आपस में इंटरब्रीड करके अपनी अलग ही पॉपुलेशन बना ले रही है तो यहाँ पे ब्लू कलर की स्पीसीज बनी कुछ कुछ येलो बनी और इन येलो और ब्लू के मिक्स से, फ्यूजन से कुछ आपकी ग्रीन कलर की स्पीसीज बन गई उसको हम पैरापैट्रिक स्पीसीएशन कहेंगे या पार्शियल स्पेटियल आइसोलेशन कहेंगे वहीं सिंपेट्रिक की बात करें तो सिंपेट्रिक में क्या है कि जो पैरा जैसे हम एलोपैट्रिक में देख रहे थे तो ब्लू और येलो कलर की स्पीसीज बनी अलग अलग तो सिंपेट्रिक में क्या होगा कि जेनेटिक पॉलीमोर्फिज्म के कारण एक ही लैंड में जो इनके पेरेंट कॉपीज थे वो तो गायब हो जाएंगे लेकिन जो अब नई जीन से नए इंडिविजुअल्स बने वो सब दिखाई देंगे तो ये हुई सिंपेट्रिक जिसमें सिमिलर जेनेटिक जो इंडिविजुअल्स हैं वो ही सरवाइव कर पाएंगे दूसरी हुई पेरीपेट्रिक पेरीपेट्रिक में क्या होगा कि जो जेनेटिक पॉलीमोर्फिज्म शो कर रहे हैं इंडिविजुअल उसमें से कुछ स्पीसीज जो है वो किसी और लैंड पे किसी और लैंड पे या किसी और जगह पे जाके आप क्या करेंगी सरवाइव uh, करने लगेंगी ग्रो करने लगेंगी और अपनी अलग ही पॉपुलेशन बनाने लगेंगी तो पेरीपेट्रिक में पहले क्या था उसी जगह पे थी लेकिन अब उठ के वो कहीं और चली गई तो किसी और जगह पे जाके अब जब वो फ्लोरिश कर रही है तो इस तरीके की स्पीसीज को हम पेरीपेट्रिक स्पीसीएशन कहेंगे ठीक है तो एलोपेट्रिक में एक जोग्राफिकल बैरियर बना पेरापेट्रिक में नजदीक में ही एक नई स्पीसीज बन गई जिसमें की दो अलग अलग स्पीसीज के गुण थे 
सिंपेट्रिक में जो पुरानी स्पीसीज थी वो सारी की सारी क्या हो गई उनमें कोई भी कैरेक्टर पुरानी स्पीसीज के नहीं है अब वो अपनी ही एक नई पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स को शो कर रही है ये हुआ सिंपेट्रिक पेरीपेट्रिक में क्या होगा एक कॉमन स्पीसीज थी और इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स उठ के किसी और जगह किसी और लैंड एरिया पे या किसी और